Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe ndugu zangu ambao mnafuatia kipindi cha nuru ya asubuhi kutoka hapa Gilgali naomba niwakaribishe asubuhi ya leo tena katika katika kipindi hiki ambacho Mungu wetu anakwenda kuzungumza na maisha yetu sawa sana jinsi ambavyo Roho Mtakatifu ametuandalia kupokea katika asubuhi ya leo karibuni na mimi nikutakia asubuhi njema ambayo Uh, itakuwa ni asubuhi ya baraka na ni mwanzo wa siku ya baraka sana kwenye maisha yetu sisi sote na Mungu wa rehema Mungu wa mbinguni na nchi akubariki sana unapoenda kunifuatilia katika programu hii na mimi ni askofu Elia Busetozi kutoka uh, hapa Gilgali Mwanza Tanzania naomba tuombe tuweze kuendelea baba mwenyezi katika jina la Yesu naomba nikukaribishe na nikualike asubuhi ya leo kwa ajili ya kwenda kusema na maisha yetu ninaomba unipe neema kuzungumza na ndugu zangu ambao wako tayari kufuatilia kipindi hiki na kujifunza kutoka kwako kama ambavyo uko tayari kutufundisha tukujue zaidi karibu roho mtakatifu unipe neema na uwezesho unaotoka juu mbinguni katika jina la bwana Yesu amen Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe naomba nisome katika injili ya Yohana mtakatifu sura ya saba na mstari wa na moja. Biblia inasema na watu wengi katika mkutano wa kamamini wakasema atakapokuja Kristo je atafanya ishara nyingi zaidi kuliko hizi alizozifanya huyu Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Ah nataka kusema ujumbe ambao una, unasema kumjua unayemwamini. Kumjua unayemwamini. Maandiko haya yanatupa picha wazi kwamba kumbe kuna uwezekano wa kumwamini huku ukiwa unamjua unayemwamini lakini kumbe kuna kuamini bila kumjua unayemwamini hapa hili andiko linatuonyesha kundi la watu wa Yahudi Yesu amekwenda Yerusalemu kwenye siku kuu na halafu ametenda kazi amefundisha na hata amefanya miujiza amefanya ishara la likatokea kundi kubwa tu sio dogo maandiko anasema watu wengi wakamwamini halafu wanamwamini huku anasema atakapokuja Kristo atatenda ishara hizi anazozitenda huyu wanamwamini lakini hawajui wameamini nani Yesu ni Kristo la, na, na kuna watu hapa wamemwamini ila hawajui kama Yesu ni Kristo ila wanamsifia sana wamezipenda kazi zake wamependa mafundisho yake wameamua kuyaamini na kazi zake wameamua kuziamini lakini wamemwona tu kama ndugu fulani hivi hawakumwamini kama Kristo wamemwamini tu kama ndugu fulani hivi amnayeitwa Yesu anatokea Galilaya Nazareti ni ndugu tu fulani anatenda kazi nzuri ana mafundisho mazuri na anasaidia sana kwa sababu anaponya magonjwa kila kitu ambacho mtu atakuja nacho huyu bwana ndugu huyu anakitatua anamsaidia sana kwa hiyo wakamamini kwa hiyo kwa maana hiyo ni ndugu tu lakini moyoni mwao wana maswali maana wana taarifa kulingana na manabii kwamba Kristo atakuja sasa wanajaribu kujiuliza kama huyu ndugu tu anatenda kazi kubwa kama hizi vipi Kristo atakapokuja maana hawajui wanayemwamini ni nani na swala la kuamini bila kujua tumemwamini nani 
Nadhani sio la wale tu. Na mimi asubuhi ya leo nataka kuwa challenge ndugu zangu na ufuatilia program ya Morning Light. Ni wa challenge tu kwamba wengi wetu tuwaamini wa Yesu. Tunamwamini Bwana Yesu sawa. Lakini hivi kweli tunamjua Tuposema tumnamfuata Yesu. Kweli tunamjua. Hilo swali nataka kila mmoja leo asubuhi uh, atembe nalo na siku nzima ili swali liwe ni swali lako hivi namjua. Ili jitambue unamjua. Jipime kwenye namna ambavyo unampa nafasi kwenye mambo yako mbalimbali jipime ambavyo unampa nafasi kwenye siku yako nzima siku yako Yesu ana nafasi kiasi gani hivi Yesu akikuelekeza kumtolea unatoa kama anayemjua au unatolea kama anayemtolea ndugu fulani ndugu fulani tunafundishwa habari zake kanisani na huwa tukishafundishwa tunatoa sadaka lakini ki, kiangalia si kama anayemtolea Yesu vizuri anayemjua au Mungu anayemjua hivi unapotenda kazi za Mungu unazitenda kama anayemjua unajua kufanya kazi ya Mungu kwa kicho na unyenyekevu na kwa kuyatafuta sana mapenzi yake ili ufanye hayo kama anayemjua au vyovyote vile inavyokuwa kwa muda wako kwa namna yako kwa utaratibu wako mwenyewe kama ambaye anatumikia ndugu fulani tu sio Yesu sio Mungu aliyekuokoa unamjua kuna mtu mmoja ambaye aliponya aliponywa na Yesu kabeba godoro watu wakakutana naye wakamuuliza kwa nini umebeba godoro siku ya sabato akasema alienifanya kuwa mzima ndiye ameniambia nibebe godoro ni nani hamjui Haj, anajua kuna mtu amemwambia ame abebe godoro amepona lakini hamjui na mara nyingi sana e, tunajisema tumeokoka lakini wakati mwingine hata tukijitathmini wokovu wetu tunakuwa kama hatujui aliyetuokoa wakati mwingine tunasema tumeitwa kumtumikia Mungu lakini wakati mwingine tukitazama namna tunavyomtumikia tunakuwa kama tunamtumikia hatumjui kuna wakati tunaambiwa au tunasema uh, tunampenda Yesu kidukiangalia namna tunavyoishi mbele zake namna ambavyo dunia nayo inajaribu kutuvuta unaona kama tunaegemea sana kuipenda dunia zaidi kuliko kumpenda yeye na kwa tunakuwa kama tumeokolewa na mtu tusiyemjua vizuri Mungu atusaidie na ule na ule ujumbe wa kutafakarisha asubuhi ya leo kwamba kuna watu walisema wanamwamini kumbe walichodhani wameamini sio yeye wameamini miujiza ishara kuna tofauti sana kati ya kuamini ishara na kuamini mtenda ishara hawa waliamini ishara anazozitenda bila kujalisha kwamba wanamwamini anayezitenda maana wangemwamini anayezitenda wangemjua ni nani anayezitenda 
lakini kitendo cha kuamini ishara harafu wanasema Kristo atakapokuja maraki hawajajua waliyemwamini ni Kristo ila ni ndugu tu ishara wanazikubali ila mwenye kuzitenda hawamjui wanamona ni brother tu ametoka kule Galilaya lakini ni mtu mzuri ana uwezo mkubwa sana kwa hiyo kazi zake hizi ni nzuri ni kubwa hivi akija Kristo mwenyewe itakuwaje atazitenda na yeye kama hizi hawamjui wanayemwamini ila wanamwamini na wanasema wanamwamini wanasema wanamwamini na hawamjui wanayemwamini kati ukitaka kujipima unamjua unayemwamini jipime wakati wa majaribu unapokutana na mazingira unatakiwa uchague mapenzi ya Mungu maana jaribu liko mbele yako linakutaka kutenda mapenzi ya dunia mapenzi ya watu na mapenzi ya shetani na we, na hapo mbele yako pia kuna mapenzi ya Mungu yanakutaka uyatende hayo kile utakachochagua na kutatanika kwingi kutaka kukuingia kutakwambia unamwamini nani unamjua unayemwamini mtana wewe mjua unayemwamini wala hatataniki hata dunia ingekuja na, na lipi hatataniki yuko straight forward anajua anachotakiwa kukisema na kukichagua hawezi kutatanika hawezi kutatanika dunia ingeleta nini shetani angeleta nini na hata kama ni watu wangeleta nini wangeleta pressure gani anayemjua anayemwamini amenyoka anasema mimi ni wa natoa uelekeo wangu ni huu bila kujalisha mtanielewaje dunia itanyima nini shetani atafanya nini mimi najua na kuelekea na nila kufanya nalijua ni hili hatataniki kiona kwenye jaribu unatataniki unakosa uelekeo unakuwa kama umesimama njia panda juu chagwe mapenzi ya Mungu au ya watu au ya dunia hujui unayemwamini unamwamini sawa ila humjui ukiwa unamjua hupati shida hiyo kwa ni rahisi sana kuna njia nyingi za kujipima kama unamjua unayemwamini au humjui. Kwa watu hawa wanamwamini ila hawamjui. Bwana wetu Yesu asifiwe. Wanamwamini ila hawamjui wanayemwamini. Mtume Paulo anasema katika kitabu cha wa ukicha Timotheo wa pili au walaka wa pili kwa Timotheo sura ya kwanza mstari wa saba mpaka wa mbili anasema maana ndugu ma, sorry maana Mungu hakutupa roho ya woga bali roho ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi basi usione haya ushuhuda wa Bwana wetu Yesu wala usione haya usinione haya mimi mfungwa wake bali uvumilie mabaya pamoja nami kwa ajili ya injiri kwa kadri ya nguvu ya Mungu ambaye alituokoa akatuita kwa mwito mtakatifu si kwa kadri ya matendo yetu sisi bali kwa kadri ya makusudi yake yeye na neema yake neema hiyo tulipewa katika Kristo tangu tulipewa katika Kristo Yesu tangu milele na sasa inadhihirishwa kwa kufunuliwa kwake mwokozi wetu Kristo Yesu aliyebadili mauti na kufunua uzima na kutokuharibika kwa ile injiri ambao kwa ajili ya hiyo naliwekwa niwe mhubiri na mtume na mwalimu kwa sababu hiyo nimepatikana mateso haya wala sitahayari kwa maana namjua yeye niliyemwamini na kusadiki ya kwamba aweza kukilinda kile kilichowekwa amana nilichowekiweka amana kwake hata milele Bwana wetu Yesu asifiwe 
Paulo anaandika maneno haya kwa Timoteo akiwa Rumi tena akiwa mfungwa amefungwa kwa ajili ya nini kwa ajili ya ushuhuda wa Kristo ni mfungwa huko Rumi anaandika maneno haya akimwambia hatukupokea roho ya uoga tukiwa tunajua tunachagua kipi watu wanasema nini hiyo haitutishi dunia inafanya nini hiyo haitutishi Shetani anafanya nini haitutishi. Tunajua tulie maamini na tunajua tunakoelekea. Kuna watu wanasema ni waamini lakini kama hawajui dunia inawatisha wanaamua kuichagua. Mapenzi ya dunia yanawatawala kuliko ya Mungu. Mapenzi ya watu yanawatawala kuliko ya Mungu kwa sababu ya hofu nyingi walizonazo. Akasema hatukupokea roho ya uoga. Wala Mungu akutupa roho ya uoga bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Akasema kwa hiyo kama una, una moyo wa namna hiyo una haja ya kunionea haya kwa sababu mimi ni mfungwa. Wala huna haja kudhani kwamba ukinikiri kama mtumishi wa Mungu na utaunganishwa na mateso yangu. Na hata ungeunganishwa bado huna sababu ya kuna la kuliogopa kwa sababu uliyemamini aweza kulinda kile ulichomwekea amana. Paulo akasema mimi mwenyewe naweza kujua na nakiri na kujua na kusadiki kwamba Mungu ni mamini anaweza kukilinda kile nilichowekewa amana. Kwa hiyo si ogopi jambo lolote ni mko katika mnyororo lakini si tahayari kwa sababu ninamjua yeye niliyemwamini na kwamba aweza kukilinda kile ambacho nimemwekea amana hata siku ile ya mwisho bwana wetu yesu asifiwe naomba waamini wenzangu wote hebu tuamue kuishi kama wanaomjua yeye waliyemwamini na Mungu akubariki na akupe siku njema ya leo Mungu wetu naomba niseme asante kwa sababu umenipa neema ya kuwakumbusha ndugu zangu ya kulikumbusha kanisa la Mungu ya kuwakumbusha wafuatiliaji wa program kwamba wajue kuishi kama wanayemjua wasiishi kama wanaoamini ishara bila kujua mtenda ishara wasiishi kama wanaamini mahubiri bila kujua yeye mfunua mahubiri naomba ukapate kuwasaidia wote na mimi mwenyewe tuendelee kukujua zaidi kwa sababu tunaweza kukujua zaidi kwa kadi unavyotujalia kukupenda zaidi na kukusogelea na wewe ukajifunua kwetu zaidi kwa sababu hatuwezi kukujua kwa namna itakayozidi namna unavyojifunua kwetu na hawezi kujifunua kwetu kwa namna inayozidi namna tunayokusogelea na kukukaribia ninaomba utujalie kujua kukusogelea zaidi na kukukaribia zaidi na kuwa na njaa na kiu na wewe zaidi ili na wewe uendele kujifunua kwetu zaidi na tukujue zaidi katika jina la Yesu baba tunaomba na kushukuru amen